வணக்கம் அன்பர்களே நான் உங்கள் கீரவாணி இன்னைக்கு அரசு வைவரத்தில் சிக்கன் தந்தூரி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நான் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து ரீச் ஆகும் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் ப்ரொசீஜர் எப்படின்னு கரெக்டாக தெரியும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நான் ஒன்றே கால் கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி லெக் பீஸ் அதை வந்து க்ளீன் பண்ணி இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் நாம் போடுற உப்பு காரை எல்லாமே அதுக்குள்ளே நல்லா மேரினேட் ஆகும் ஒரு பவுலுக்கு நான் வந்து இப்போது ரெண்டு ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து ஃபஸ்ட் மேரினேஷனுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்திருக்கேன் அது கூட நம்ம ஃபஸ்ட் மேரினேஷனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் உப்பு கம்மியாகவே போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட் மேரினேஷனுக்கு சேர்த்துக்கிட்டு அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அது கூட நம்ம ஒரு எலுமிச்சம்பழ சாரையும் பிழிஞ்சிக்கலாம் இந்த எலுமிச்சம்பழ சாரையும் பிழிஞ்சு கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணலாம் அது அவ்வளோவா பத்தாது அதனால் நம்ம அது கூட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அதை வந்து நல்ல கட்டி இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நம்ம வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம ஒவ்வொரு சிக்கன் பீஸ்க்குமே கையில் தான் மே மேரினேட் பண்ணணும் ஏன்னா கையில் தான் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணணும் இப்படி அப்ளை பண்ணால் தான் நம்ம கட் பண்ணியிருக்க அந்த பீஸ்க்குள்ளே எல்லாம் வந்து நல்லா உப்பு காரம் இறங்கும் அதனால தான் நம்ம ஸ்பூனில் பண்ணலாமல் கையில் பண்ணுறோம் இப்படி எல்லா பீஸையுமே நம்ம க்ளீனாக இந்த மாதிரி நல்லா உப்பு காரம் எல்லாம் போட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சிடலாம் தனியாக அது வந்து கொஞ்சம் ஊறட்டும் ஊறுனால் நல்லா வந்து அந்த பீஸ்க்குள்ளேலாம் உப்பு காரம் இறங்கும் அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம செகண்ட் மேரினேஷன் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி கெட்டி தயிர் ஒரு வடகட்டியில் போட்டு வச்சிங்கன்னா தயிரில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் போயிடும் அப்புறம் இந்த மாதிரி கெட்டி ஆயிரும் அது கூட நான் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் தந்தூரி மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த தந்தூரி மசாலா வந்து நான் வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணினது அதோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் தேவையான அளவு உப்பு இது செகண்ட் மேரினேஷனுக்கு கொஞ்சம் உப்பு பார்த்து போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ மறுபடியும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு மறுபடியும் இன்னொரு எலுமிச்சம்பழம் பிழிஞ்சிக்கலாம் ரெண்டாவது மேரினேஷன் இது இது வந்து உங்கள் நீங்கள் ராத்திரியே வேணாலும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லைனா ஒரு ஃபோர் பாருங்கள் கலர் ரெட் கலர் வேணுங்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சம் ரெட் கலரும் சேர்த்துருக்கேன் இது ஆப்ஷனல் தான் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம கையிலேயே நல்லா கலந்துக்கலாம் இது வந்து நம்ம ஒரு நாலுலேருந்து ஆறு மணி நேரம் வந்து அந்த சிக்கன் மேரினேட் ஆகணும் நீங்கள் ராத்திரியாக ரெடி பண்ணி ஃப்ரீசரில் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா காலையில் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஒவ்வொரு பீஸையும் நம்ம ஃபஸ்ட் மேரினேஷன் பண்ணியிருந்தீங்களா அந்த ஒவ்வொரு பீஸையுமே எடுத்து இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா தயிரில் போட்டிருக்கிற மசாலா எல்லாமே வந்து இதுக்குள்ளே நல்லா வந்து இறங்கிடும் இறங்கி க்ளீனாக வந்து அது உப்பு காரம் எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் எல்லாமே இந்த மாதிரி நம்ம கையால் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் ஸ்பூனில் கலந்து அவ்வளோ வந்து உள்ளே வந்து இறங்காது அதுக்காகத்தான் நம்ம வந்து கையில் கலந்து இதை வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம் ஒரு நாலு மணிலேருந்து ஆறு மணி நேரம் நல்லா மேரினேட் ஆகணும் நீங்கள் முடிஞ்சால் ராத்திரியே கலந்து வச்சுக்கலாம் நல்லா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் அவுட்டோர் குக்கிங் எங்கள் தோட்டத்தில் தான் நாங்கள் போய் இன்றைக்கி அவுட்டோர் குக்கிங் பண்ணோம் பார்த்திங்களா வேப்ப மரத்துக்கு நடுவில் எவ்வளோ பச்சை பசையில்னு இயற்கை அழகு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணணும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிரில் இருந்தால் பார்பிக்யூ இருந்தால் நீங்கள் அதில் பண்ணலாம் நல்ல பச்சை பசையில்னு இருக்குது இல்லையா எங்களுக்கும் ரொம்ப என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருந்தது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் நாங்கள் அவுட்டோர் குக்கிங் போனோம் இந்த மாதிரி கிரில் இருந்தால் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எங்கள் வீட்டை இந்த மாதிரி பார்பிக்யூ இல்லை அப்படின்னா வீட்டில் மைக்ரோவேவ் இருந்தால் அந்த கிரில்ஸ்லேயும் நம்ம இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா நம்ம டவா மேலேயும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தந்தூரி சுலபமாக வீட்லையே நம்ம ருசியாக பண்ணலாம் நம்ம இந்த இப்போ இருக்கிற நிலமையில் நம்ம யாருமே போய் ஹோட்டலில் சாப்பிட முடியாது அதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி நம்ம வீட்லேயே தந்தூரி மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணி செஞ்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ருசியாக இருந்தது இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து நம்ம ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் வேகணும் அது கொஞ்சம் கருப்பாக ஆனால் தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருந்தது நான் ஃபஸ்ட் ட்ரை பண்ணினது இது தந்தூரி மசாலாவோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துரு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் நல்லா ருசிகரமான